水里缘，未曾如将空来，成败恩仇恨爱，怎去删改？重幻变的世代，既然难得你在，何是天地偏偏换我来？谁和谁推功引战？浮雨翻海，谁和谁最深刻骨，但未敢爱。谁祈求星风血雨，再尽花开，热血赤胆，从无。是归去有来，渐慢从一刹张开，以后必更精彩。岁月尘灰染于水，故事总有你在。记住，如果要分开，再回来。我不想嫁，张荣，我没听错吧？你再说一次。我不想嫁。你，桑荣，到底怎么回事？你怎么可以说不嫁就不嫁呢？其实，其实桑柔舍不得离开主公和两位夫人，你们对桑柔有恩，桑柔愿意一辈子陪伴你们，不是你们一辈子。原来如此。桑柔，你真乖，我们也想一辈子和你在一起。不过不可以，女子一定要嫁人吗？你这个傻丫头，不要再胡思乱想了。我还有公务要办，这门婚事已经谈好了，不可以言而无信反悔。你这次非嫁不可。<笑>没事吧？没事。桑柔下去干活了。嗯。知不知道桑柔有什么心事啊？婢女便杀奶奶。要慢慢习惯吧。夫人他们还说了什么呀？听说桑柔还跟主公夫人他们说不想嫁，好像说怕嫁了会出事才不想嫁的。出什么事啊？桑柔好像招认嘞。原来怕没烧猪回门穿帮被人赶走。你胡说什么呀？将军府那么多家丁，我们做婢女的不是黄花闺女，有什么奇怪的？难道是真的？哎，被人退回来，到时候真不知道给刘备、关羽还是张飞。明白，除了哭还能干什么呀？明白。云信大哥，三罗，你在这干嘛？我在这儿擦玉佩，想起以前的事，忍不住就。玉佩很漂亮，我明白。既然有些事情已经发生了，但愿一切。从未发生过。哎，现在多想也没用。我明白，人是感情动物，情到浓时，说不要很难的。我真的明白，人有好奇心吗？年纪大一点，有些事当然想试一试了。我小时候已经想试了啊。哎，不过你很勇敢。我们家乡呢，有事前用的，事后服的来预防一下。呃，只不过你们，啊，不要紧，你运气好，试了也没事啊。我为何要拿父母双亡来试？你说的是父母双亡吗？这块玉佩是爹留给我的，每次看见他，就像看见他们似的。嘿、哎、，sorry， 对不起啊，我还以为你在想，呃，不想嫁那件事。你也知道了。是。我已经跟主公和两位夫人说了，但是原因我真的说不出口，我怕他们难以接受。的确难以接受。主公还不知道吗？纸包不住火的，一栋房就穿帮。你不是黄花闺女，会被 C 都退回来的。你你的事啊，别让将军府任何一个婢女知道，一个知道全都知道。虽然你不想嫁的理由很充分。云心大哥，我可我还是黄花闺女，我不想嫁的原因是因为你。你说要自由恋爱吗？你说的话
不停的在我脑海里转来转去。最重要有的选，美的、丑的、好的、坏的，都是自己选的。盲婚哑嫁很幸福，自由恋爱一塌糊涂。不过不是自己选，绝不会服。这你还记得？啊？有道理的，我一定记得。我随口说说嘛。我不要盲婚哑嫁，我要自由恋爱。盲婚哑嫁也可以很好的。黄月英都嫁给诸葛亮了，你的尚书儿子也很好。就算再好，也不是自己选的。我真的很羡慕你家乡的女子。哎，港女有港女的苦恼吗？我知道我没有机会自由恋爱。主公说过，要我非嫁不可，我就非嫁不可。也许正如你所说，尚书的公子人品很好，我一定会很幸福。只是，只是我不能自己选择。既然我很幸福，我根本无需伤心。你嫁的这么不开心，怎么会有好结果呢？糟了，是我把她说成这样的，到时候怨我不惨了？这下如何是好？云信大哥，什么事？主公最近有一批冀州御史，他要我们帮他鉴定是不是真的。我知道你有块家传之宝的玉佩，既然是家传之宝，当然是如假包换的冀州玉了。借来看看好吗？当然可以。哎，谢谢。哇，这不够亮，看得不太清楚。事关重大，你拿烛台出来好吗？好，你稍等。哎、停车小弟都是拿块泥胶，印上车钥匙，拿着磨巴就可以配到了。云信大哥，<笑>够不够亮？看得清清楚楚。这块家传之宝还给你，那我回去鉴定冀州玉了。高兴的睡不着啊！这么晚不睡，云信大哥。老板，记住，照着这个蜡模，原原本本，实实足足，不要多加，也不要减少，帮我雕个一模一样的玉佩出来。桑叔，王长史，刚才有位大婶来过，她说是你冀州的相亲，她还说。你太奶奶托他送封信给你。我太奶奶说，你太奶奶留下这封信之后，没多久就病死了。桑柔曾孙，终于找到你了。当年战乱失散，我失去你爹和你的音信，打听多年都找不到你们，后来终于找到了，才知道你爹过世了。安慰的是，桑柔你平安无事，在将军府干活，得到主公的疼爱。太奶奶身无长物，只剩下一块家传玉佩。我记得另一块我给了你爹，两块是一模一样的。如今我身患重病，相信不久于人世，所以将这块玉佩连同这封信托人交给你，以作留念。怎么这么巧？夫君已为你筹备婚事，你就冒出为太奶奶。你太奶奶过世。要守孝三年，不能出嫁，那怎么办啊？如何向客曹尚书交代？对不起，两位夫人，为你们和主公添了这么多麻烦，与你无关。事已至此，总要解决的。桑柔，这封信搁在这儿，让我们和主公再商量一下。我们若是要开垦西郊，从开始到有稳定的河道生产，需要三年时间。三年，又三年。三年可以发生很多事啊！主公不赞成开垦西郊，开垦西郊势在必行。我在想，桑柔的婚事凑巧也要三年才能成事，日子不是定了吗？桑柔的太奶奶刚刚过世，桑柔要守孝三年啊！从未听闻桑柔有位太奶奶，桑柔也是接到信后才知道，有翁仲玉佩为证，孝一定要守。子谦岂不是要等桑楼三年？我对这类世俗礼教并不熟悉，这次该如何处理啊？军师
，有何看法？看来解除婚约是比较恰当的做法，也合乎礼法。怎么了？这块玉佩上面有个绷缺，但不像展绷或者撞绷，而是人手刻意做出来的。啊，这么怪，绷了更好看吗？真的，刻意雕凿上去的，会不会有何不妥呢？或者是潘金骗财？我看过信函，说是给桑柔留念，没其他要求。玉佩也和桑荣那块一模一样，但是怎么会突然冒位太奶奶出来呢？难道抛砖引玉，另有所图？无论如何，我不想桑荣被人骗。军师，劳烦你详查一下。是。根据古籍记载，翁仲是秦朝将军，骁勇善战，当时的外族都为之振服。后来世人就依他的样貌做成玉佩。用作护身、辟邪、保平安、防小人，冀州人最喜爱佩戴。翁仲玉佩的雕刻有何特别？翁仲的形态是一个老翁，宽衣薄袖，双手合掌为十。由于雕刻技巧非常简洁，熟练的工匠只需要七八刀就可以完成。于是后人又称之为“八刀法”，是冀州独有的工艺技巧。有没有提及，在右肩的位置故意凿崩一个缺口？古籍只是记载八刀法的特点，结合了雕琢磨刻几种技巧，线条简练，玉佩雕琢的粗犷有力，刚劲挺拔。这块玉佩的刀法，似乎并没有达到夫人所说的境地，尤其是右肩的缺口，刀口有欠刚劲，完全不是八刀法的风范。夫君，又是翁仲玉佩。我跟桑柔借的，我说夫君想欣赏一下，他没有怀疑什么。我们对比一下，看能否找出任何端倪。夫人真想得周到。开垦西郊，增加耕地来囤积粮草，势必要向蔡夫人相借。恐怕不会成事，容后再议。啊，对了，诸葛军师，桑柔太奶奶玉佩的事查得如何？查什么查？那块玉佩到底怎么回事？等议事完结之后，孔明再向主公禀报。之后我们要去巡查军营，你现在说。不错，为何吞吞吐吐？说吧。事情还未有结论。诸葛军师，一人治不如两人意。你是不是查到什么？不妨说出来，让大家参详一下。是啊，全都是自己人，大家都很关心桑柔。哇，偶像，这次别这么聪明好吗？桑柔太奶奶的翁仲玉佩，为何要故意凿崩一个缺口？孔明还没有参详出来。哎，这样最好。但是桑柔那块翁仲玉佩，也同样有个缺口。糟了，是我说要一模一样的，怎么这么巧啊？更巧合的是，位置一样，大小一样，都是凿崩的。桑柔那块玉佩是撞崩的。我想起来了，一年多前，大夫人临盆在即，桑柔在旁帮忙打点，大夫人紧张过度，抓着桑柔的手一直摇，不小心把桑柔身上那块玉佩弄得掉在地上，撞崩出一个缺口。当时桑柔还伤心的哭了。这件事颇复杂，需时日再查。不用查也推论到了，两块玉佩，缺口位置和大小都相同，绝对不是巧合。结论只有一个：桑柔那块玉佩的缺口是撞崩的，而太奶奶那块是照着桑柔那块雕凿出来的，所以连缺口也雕了。韩居士，有这么复杂神奇吗？你想太多了，你话太多才是。显然有人想做块假的玉佩出来冒充。韩军师，桑柔的玉佩是一年多前摔崩的，而且一直都戴在身上，从未离开过将军府。而他太奶奶就身在冀州，两地相隔千里，试问他怎么可能预先叫人参照桑柔的玉佩，雕出一个连缺口都一模一样的玉佩来冒充呢？关将军真有见地，说话给力。除非雕凿师傅有千里眼，否则怎么可能一样画葫芦呢？那有些事情呢？这是巧合到难以置信，说不定雕太奶奶玉佩那位师傅真的这么巧，错手在同一个位置上凿崩呢。
，正所谓人有相似，物有相同嘛。也有人说我像刘华，公事私事都说完了，肚子饿了，吃饭吧，好吗？好提议，绝对不是错手。也许太奶奶根本就不在济州，或者根本就没有太奶奶这个人，甚至太奶奶这个人根本就是桑柔自己。哇，若真如此，桑柔为何要这么做？嘿，我不信。主公，你叫桑柔出来，一定会问出真相。请叫桑柔来。桑柔，你知不知道翁仲玉佩是济州独有，不是随处可以买得到的？桑柔知道，所以，除非你把玉佩交给别人，否则的话，没有人能够雕出一块一模一样的玉佩出来，然后说是太奶奶的玉佩。但信中所说，我太奶奶的确有一块一模一样的玉佩，不会是现在所雕。的确是现在雕的，所以，连你摔崩的那个缺口也雕出来，你百密一疏，露出马脚，由不得你不承认。你解释，要不是假的。怎么会有你摔崩的缺口？玉佩是王长史交给我，我不知道。你知道，而且最清楚的是你，因为你造假，捏造一块假的玉佩出来，是想证明你有位刚刚过世的太奶奶，要守孝三年，那你就不用嫁了。我没有。你别想否认，这儿所有人都知道你不想嫁，你也跟主公说过，但是主公不答应。你一时情急，想出这个办法来脱身，不过你运气不好，遇到我韩良。韩军师，我没有，我真的没有。桑柔，被我一直当你是亲生女儿看待，从未当过你是下人，你居然欺骗我！主公，我没有，桑柔是冤枉的。桑柔，你从不说谎，但你这次这么做，令我们很失望。尤其是大哥，你怎么对得起他？主公，桑柔这次大逆不道，一定要严惩处罚。桑柔，主公。桑柔天性纯良，这次只是一时情急，望主公网开一面。他不止欺骗我，还弄得两位夫人不知如何面对客槽上书，难为情至极，简直不可饶恕。主公，我没有。主公，要求情也不是帮桑柔求，这件事跟他无关，他什么都不知道。是有人知道他不想嫁，所以暗中出手帮忙。你应该相当清楚。这个人是谁？清楚，因为这个人是我。这件事是我自己干的，是我偷偷造假，仿制桑柔那块翁仲玉佩。我还冒充他太奶奶，写信给他，让他有证有据，要守孝三年，那就可以取消婚事。这件事情从头到尾，桑柔都不知情，他无罪。你要治就治我的罪吧，要求情。就帮我求情好吗？云信，你别再次逞英雄，胡乱帮人。其实这件事你毫不知情。哎，什么都不知道的是主公才对。主公，你口口声声当桑柔是亲生女儿，你知道她的想法？她根本不想嫁给一个自己不认识、见都没见过的人。她不要人安排，她想自己选，她想自由恋爱。主公，你明白吗？桑柔。究竟有没有这回事？嘿，你只是一个婢女下人，出嫁由不得你。你别仗着大哥疼爱你就乱来。哎，他只是想，你想的不行啊，不要这么凶。亲事向来是父母做主，由不得你想。大哥，要是他不肯上轿，我绑他上轿。桑柔，我从未听过女子出嫁有的选，我也没做错。你的亲事是父母之命、媒妁之言，绝无不妥。若是你有的选，反而是无美苟合，低三下四，为世所不容。总之，依照大汉律法，为婚者只要父母之命、媒妁之言，婚期已定，你非嫁不可。一信，别以为你之前立过功就可以肆无忌惮。既然一切都是你的所作所为，我就治你的罪。来人，押他到牢房。不要啊，主公！住口！云信，你真让我失望。主公。云信只是因为关心桑柔的终身幸福才会这么做的，但是说到底，他是以下犯上，欺骗主公。来，先将他收进荣浩法牢。慢着，是，我是欺骗主公，不过我只是维护法纪，反而主公才是违反律法的人。
你胡说什么？你打死我也要说，我说的是事实。主公，你刚才是不是说，根据大汉律法，为婚者要父母之命、媒妁之言，对不对？不错。那斗胆问一句，你是不是桑荣的父母？怎么看都不像吧？主公啊，你说当桑柔是亲生女儿，当嘛，又不是真的。算了，就当桑柔是你义女，也是当嘛，又没有正式结义，既不是亲生，也不是义女，那么主公哪有资格说什么父母之命？哪有资格逼桑柔成亲呢？你逼她的话，就是违反大汉律法，要不要治你的罪啊？啊，你，嘿。那主公就等于父母，大哥是桑柔的主公，也就是他的父母，他也是你的主公啊。那你成亲是不是他做主？啊？所以说呢，父母就是父母，主公就是主公，根本是两码事儿，是不是主公最大？是不是主公大过律法？那大家说吧，主公大还是律法大？听主公的话还听律法的话？主公你自己说吧。呃，其实我说的话呢，很浅的。大家都知道，不过没有人敢说出来嘛。哦，哦，原来大家都有问题，没有人提醒主公，就是陷主公于不义，也就是大家都要治罪啊。云信所说的话很有道理，这门婚事没父母之命是事实。既然疏忽在先，就不能不认错在后，否则的话难以服众，以为律法可以不守。云心，多亏你提醒我，所谓天子犯法与庶民同罪，是我疏忽了。有违律法，桑荣，既然你不想嫁，而我又没权逼你嫁，这门婚事，走吧。还有，这次的事，个人都应该吸取教训，回去好好反省一下。是，长官。吃什么？我请客。我请才对，是我不好，自以为是乱出点子，差一点把你害惨了。怎么会呢？你也是为了帮我解除婚约嘛，为我好才是。那么这件事当扯平了，只不过呢，还有一件事，一定要向你道歉。就是那天，要不是我满口废话，说什么自由恋爱，子谦这个好男人就是你的了，现在当了少奶奶享福了。其实，我真的不稀罕。稀罕的女子。哇，拍满整条星夜大街！我喜欢自己选。由古至今呢，每个女子都希望自己有段轰轰烈烈的爱情，寻找自己心目中的刘华嘛。只不过，哎，这世间有多少个华帝呀、啊？哪那么多天若有情？哎，我记得你说过刘华，那华帝是谁呀、啊？哎，我打个比方嘛，你管他是谁呢？我的意思是说。自由恋爱、自己选的理论呢是正确的，只不过很多人选啊选啊，等啊等啊，哎，就像这个包子，放凉了就不好吃了嘛。我家乡的港女啊就是这样，等啊等啊，变成了中女、剩女、败犬，就是老姑婆，看你怕不怕？其实冷包子也很好吃，老姑婆就老姑婆，真的不后悔？绝不后悔。无伴一生。孤独终老哦，不怕。我不是这么快秋后算账吗？诸葛军师，是不是主公派你来炒我鱿鱼啊？炒鱿鱼，就是。辞退的意思
。云溪兄弟，你这是勇者无惧。哎，当时那种情况管不了那么多，我静下来才知道怕。你知道，欺骗主公是死罪，之后还冲击主公，我家乡的人呢、啊，冲击完政府总部，心里都会有点怯，怕被人秋后算账嘛。在将军府，真的从未有人像你如此大胆，敢以下犯上，公然直斥主公。幸好主公海量汪涵，懂得包容，不然你真的是炒鱿鱼、呃。那我就放心了。哎，坐，坐。你不止镇定，还很有计谋。随便夸我，我很喜欢被人夸的，尤其是你。其实当日。我发现两块玉佩有相同的缺口，已经推断出，有人想借守孝为名避开这门亲事。我很清楚桑柔心无城府，背后一定另有其人。我只是推断不出，这个人原来是你。哦，所以开始的时候呢，你就想淡化这件事，私底下再跟主公谈。哎，其实这点子本来 OK 的，最可恶的是韩军师。他又要表现自己，要逞能，要把事情闹大，要不然我就不会穿帮了。不要紧，最后你也力挽狂澜，这一点我要夸你，和多谢你。你真的多谢我？你们冀州香港人对事物的看法真是新颖独到，居然想到主公大还是律法大，令我获益良多，真是要多谢你。不用客气 ，You're welcome。<笑>云心大哥，你没事吧？你回来之后，整整几个时辰都是这样，像你说的耍俏啊。我也不想，不过我控制不了。<笑>那军师之前也夸过你几次，为何这次你特别开心呢？他以前夸我，潜台词只是说他没眼光，后悔没重用我。这次不同了，他说我令他眼界大开。获益良多，也就是说，我已经变成他的灵感男神，夸的层次不同了，所以我在他心目中，已经从朋友，提升，提升，提升，成为知己。朋友和知己有分别吗？哎，又要我教你了。哦，朋友呢，只是吃吃喝喝；知己呢，是互动的，就是你会令对方提升。或者从对方身上学到东西 ，C， 十，哎，算了，也对，以你的水平应该不明白的。那我在你心目中是朋友还是知己啊？两样都不是。那我和你是什么？老大和小弟的关系。你听我的。哦，哎，原来你当我是弟弟呀、啊。报告三位将军，我们察觉到其中一个曹军的降兵很有可疑。其他的降兵会暗中把最好的食物留给他，到了挖石的时候，也会暗中帮这个降兵，让他不用太操劳。还有，昨天这个降兵不留神摔了一跤，其他的降兵还立刻放下所有的活，冲过去扶他起来。战场上见惯生死，只不过摔一摔，居然会这么紧张，真的很有可疑、啊。子龙，查查此人。是。赵将军，石苗，赵将军来了，你还不行礼？你叫石苗，嗯，原籍是哪儿？青州临淄，在临淄实施大姓，你何出身？我爹是教尉，教尉的儿子当小兵。我爹早死，家道中落。让我看看你的伤势。滚滚走这么好身手，不用在这装重伤。他就是曹操的大将军邢轩，肯定。我和他在战场上交过锋，他的样貌我记得很清楚。一个大将军居然装成一个小兵，瞒天过海。相信他是在等机会逃走。邢轩，终于找到你了。今天我要你人头落地。张将军，主公有命，不能滥杀降兵。哼！三年前在汝南，就是那个畜生，过来杀害我们几百个兄弟。他死有余辜，并非滥杀。三弟，此人杀不得。二哥，为何？贤轩对我军有恩，他救了我们几百个兄弟。关羽，你是有恩必报的人，别人都乱来
，放了我！三弟，放过他，不行！我要向死去的几百个兄弟交代，他非死不可！不要！你别逼我，你也别逼我！住手！行轩的事我已知道，先将他收押监牢，再行定夺。十三年前，我军在盱眙，淮阴跟袁术交战。我带领五百士兵，遇上袁术的三万大军，结果被敌军围困多日。这件事我还历历在目。当时粮草耗尽，我和五百兄弟准备一把火，与敌军同归于尽。邢轩当时还是孙策的一员猛将，全靠他及时带领三千救兵赶到。他声东击西，然后趁乱带领我军一同杀出重围。我和五百兄弟，才能逃过这一劫。大哥，这个恩，我不能不报。不管邢轩如何义薄云天，那是十多年前的事。邢轩已经不是以前的邢轩，他已经投靠了曹操这个奸贼，他活埋杀害我们几百个兄弟。大哥，这件事你也历历在目，所以邢轩，非杀不可。邢轩对我的恩。我非报不可，邢轩一定要杀，杀不得，杀，杀不得，杀，杀不得。大家各有各道理，相争下去也不会有结果。冷静一些，再从长计议。不杀邢轩，我誓不罢休。谁杀邢轩，我也誓不罢休。二弟，你一向冷静，听我说。大哥，我还是那句，杀不得。哇，就像一个支持曼联，一个支持切尔西似的。谁是切尔西、啊？你敢辱骂关将军？是你先辱骂张将军的？我说错了吧？就是你先的。他们两个吵起来了。我说了吗？哎哎哎哎哎、不要吵，不要吵，不要吵，不要吵,吵。你们不要吵，吵架伤和气啊。张将军才对，我说关将军才对，张将军才对，才对。哎，弄得像两个堂口互殴似的，怎么办呢？二弟、三弟，你们终于来了，参见主公。何时？是张将军派小人来的。张将军有一毛衣研习兵书，不来找他了。三弟只喜欢舞刀弄枪，从来不看书，分明是。那关将军呢？关将军因病抱恙，也不来了。二弟这么多年来，我没见过他病，分明是借口。哎，他们两个，退下。是主公。连见都不肯见，如何和解？诸葛军师，主公，你怎么不让医公帮你煎药啊？这药是给夫人喝的。我想亲自接，你们夫妻情深，真是家和万事兴啊！哎，主公是在担心你二弟跟三弟，军师真是通透。关将军和张将军为了处置邢轩的事闹得不可开交，整个西野都知道。就是为了此事，我很苦恼啊。问题并不是如何处置邢轩，不错，邢轩已经是一个降兵，是杀是求我没意见。根本不会影响大局，影响大局的，是如今关将军和张将军形成两大阵营，水火不容，会影响军心。军师，我真不知如何是好，真是两难。我知道很难，希望军师明白，孔明会尽力。二弟。三弟，为了一个外人，大家兄弟都不当了。但是死去的也是我的兄弟，邢轩救的也是我的兄弟。似乎邢轩的生死，不但是二弟和三弟的个人恩怨，而且是关系到我们一万多兄弟的恩怨。是啊，不错。既然如此，我看这次一定要由
，我们一万多兄弟来解决了。张飞愚钝，不明白该如何解决。既然邢轩之前做的事，影响到我们每个兄弟，就由兄弟们各自表态。好，少数服从多数，我赞成。我也无异议。无论结果如何，大家都要像以前一样，无损兄弟情，知道吗？要是赞成将邢轩处死，就在布帛上打个掌印；而赞成囚禁，只要交上空白的布帛即可。主公，经过再三核对，结果是赞成杀邢轩的有一万一千五百六十四人，不赞成杀邢轩的有两千四百二十八人。好，邢轩罪该万死。这次可以为死去的兄弟报仇了，二弟，你答应过，不会有异议，我绝无异议。那就好。二哥，我有什么不是，你也别记挂于心。不会，三弟，我只记挂手足之情。二哥，你在说什么？我关云长，有恩必报，这次报不了，我有愧于心。所以，我已经决定卸甲归田。关将军，何必为一个行宣？关将军，三思啊！是啊，关将军，有很多事等着你去办呢。不必再说，我去意已决。二哥，杀行宣是这么多兄弟的意愿，不会因为你走而让步。请三思啊！我素来不玩这种把戏。你是我三弟，难道不清楚我为人吗？云长，有负大哥期望，请大哥见谅。你是一个说一不二的人，性格如此，我知道无法劝服你，留住你。千山万水，他日有缘再见。各位，有缘再见。三弟，保重。大哥。保重，保重。参见关键将军，打开牢房。云长大哥，你来救我。对不起，我做不到。为何？因为我要离开将军府。卸甲归田，来向你辞谢。什么意思？他们决定了，要处决你。不行，你一定要救我，你连恩人都不管，你还是不是人？你渡口不如。关羽谢罪，向你扣三个响头。你、啊啊、不要死人帮忙！别动！你要杀我，我无话可说，就当关羽欠你的，一次还给你。打开脚镣，否则关羽就得死。让开，让开！别过来！过来，我再杀了他！九军，马上放开关羽！你想你二弟活命，赶快备马让我们走！你敢伤我二弟？就算你杀了我，你也跑不了。行军，你别乱来！万事有商量，备马，去备马。是，备马虚实。你先放下匕首。你休想！你认识我关羽这么多年，我关羽不会受人要挟。你。二弟，你没受伤就好。多谢大哥关心，云长并无大碍。不过不明白，匕首为何突然折断呢？关将军这次大难不死，就是全靠这把匕首。其实这件事能够圆满解决，全靠诸葛军师才对。刚才我看大哥和诸葛军师、云系兄弟眉来眼去，好像早有预谋啊。不错，一切都是诸葛军师的精心布局。我和云系兄弟是同谋，布局。同谋，二弟，你一定要多谢诸葛军师啊！其实孔明要向关将军道歉，为何向我道歉？是我失计，才逼得关将军要卸甲归田，离开将军府。果然妙计，关将军之所以离开，是士兵表决要杀邢轩，关将军未能还恩
，所以才卸甲归田，对自己有个交代。这是关将军自己的想法，为何是诸葛军师你的计谋？其实，在士兵表决之前，我已经猜测到赞成处死邢轩的会占大多数。你这么有把握？因为一个是几年前的新仇，一个是十多年前的旧恩。人的本性很简单，绝大部分都是念心忘旧，所以一经表决，记得新仇的，自然会多于记得旧恩的。但是军师怎么会料到关将军会去找邢轩？因为关将军是重情重义之人，他一旦要离开，一定会向邢轩辞行，当面致歉。孔明要再次向关将军道歉，因为我为了让邢轩露出真面目，令将军深陷险境。连邢轩挟持关将军也料到了，这些会不会是事后说法？不会，诸葛军师早跟我说了，会到这一步。邢轩乃曹军堂堂一名大将军。他被俘虏之后，居然甘心隐藏身份当一名降兵，目的就是想苟延残喘，保住性命。一个贪生怕死之徒，知道关将军要离开，再没人可保住他的性命，自然会方寸大乱，狗急跳墙。所以我预先安排两名囚犯，把匕首调出来，那邢轩就很自然可以挟持关将军逃走。匕首无眼。你连关将军的安危都不顾，当然不会不顾了。这件事呢，全靠我这个助手做了手脚。关将军之所以能够活生生的站在这，全靠我家乡冀州香港的道具匕首。这把道具匕首表面跟真的一样，但是一用力就会断为两截，中看不中用。明心兄弟，多谢你。哎，最重要是关将军能看清邢轩的真面目。在邢轩把匕首刺向关将军那一刻，将军欠他的恩情已经全数归还，互不亏欠。一是把关将军蒙在鼓里，孔明第三次向关将军道歉。军师无需道歉，袁长不知该如何答谢军师。若不是你，我不知如何解开这么多年的心结。要道谢的，应该是我。诸葛军师官人语微，对个人的脾性摸得通通透透。无论是二弟还是邢轩，完全在掌握之中。诸葛军师真是神机妙算，举世无双。谁和谁推弓引箭，伏于花海？谁和谁痴心刻骨？